atuando em los setores público, privado, filantrópico e docente. De los 1,8 milhões de profissionais que formam parte do equipo de enfermeria, 480 mil são enfermeiras. Mais de um milhão de trabalhadores realizam atividades em las áreas de gestão pública. A área de atenção primária concentra ao redor de 261 mil trabalhadores de enfermeria. Estes dados todos señalan la responsabilidad de la enfermera de cumplir con las políticas de salud y el compromiso social con la población, a fin de reducir las inequidades y mejorar la atención de los servicios de salud. Para ello, las investigaciones deben basearse en principios éticos y científicos, lo que tiene lugar dentro y el interior de los programas de posgrado, principalmente. El Sistema Único de Salud fue fundado en base a los siguientes principios, la universalidad, la integralidad, la equidad y la participación social. Él es gratuito y aproximadamente 80% de la población brasileña es el usuario del SUS. Para implementar estos principios y cambiar el modelo de atención hegemónicamente clínico, biomédico y centrado en el hospital, se propuso la implementación de la Estrategia de Salud de la Familia. Esta estrategia está diseñada para la acción en un territorio delimitado. El territorio se concibe, concibe más do que un espacio físico, sino como un espacio de relaciones, de relaciones sociales, y donde las necesidades se producen socialmente es el espacio de la reproducción social. La estrategia de salud de la familia se basa en un trabajo en equipo. Cada equipo está compuesto por un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería, un asistente de enfermería y seis agentes comunitarios de salud, que necesariamente deben ser las personas de la propia comunidad, a fin de ser intermediarias o entonces puentes entre la comunidad y el equipo de salud. El trabajo en equipo de salud aumenta la oferta de servicios, aumenta las posibilidades de cuidado en términos de acciones y de conocimiento según la especificidad de la formación de cada profesional y posibilita una mayor integralidad al proceso de trabajo. Aquí, la enfermera juega un papel central como coordinadora del cuidado. La estrategia de la salud de la familia se estructuró para satisfacer las necesidades de salud y eh, va más allá de la linearidad de las quejas, conduta e intervención, que marcó hegemónicamente el sistema de salud brasileño. Para ir más allá de, las, de esta linearidad, la estrategia de salud de la familia es fundamental para estructurar la captura de las necesidades mediante la aplicación de ciertas tecnologías, entre ellas una muy valiosa es la recepción del paciente, o sea, el acogimiento, la acogida, que es un recurso fundamental para que el cuidador tenga en cuenta las demandas del paciente, del individuo y de la familia como un cuidado de la salud. La estrategia, la estrategia de salud de la familia es donde se concretiza el cuidado. La categoría cuidado se puede entender a través de tres ejes temáticos, no mutuamente excluyentes. El eje de la formulación de las políticas de la salud pública. El cuidado aquí se refiere a la designación de un nivel o de, entonces de un ámbito de atención del sistema de salud o como un procedimiento técnico específico, o como una conduta de atención simplificada. El eje del conocimiento técnico incorporado en las políticas de salud. Aquí el cuidado se toma como una construcción teórica y práctica que se basa en el conocimiento de la anatomía clínica, la fisiopatología y la genética médica. Y el eje de operacionalización de la política de salud que se refiere a la forma de organizar el proceso de trabajo en salud, que se refiere a la atención como elemento 
constitutivo de las rutinas interinstitucionales. Esta concepción generalmente ignora, no leva en cuenta los aspectos sociales, históricos y estructurales. Pero tal análisis no responde a lo que ha surgido en gran medida de la producción del conocimiento sobre el cuidado, que se refiere a una otra dimensión, que admite el cuidado como un valor, es decir, como una atención integral, entendiendo la salud como el derecho a ser, a ser diferente y que las diferencias deben ser respetadas. Requiere, por lo tanto, la aceptación del otro como un sujeto y un movimiento hacia la construcción de la salud como un proyecto de ciudadanía. El análisis de la producción de conocimiento permite identificar un foco para el análisis del cuidado, especialmente considerando sus elementos constitutivos, el vínculo entre los profesionales de salud y los pacientes, el diálogo simétrico entre profesionales y usuarios pacientes, la escucha calificada, la recepción, la corrida, el acogimiento, la que es la puerta de entrada, donde las necesidades se colocan en primer lugar. Es el primer contacto del profesional con la, el, el paciente. La longitudinalidad del cuidado y la orientación del cuidado considerando los individuos, las familias y los grupos sociales, con base en los determinantes sociales de la salud. Todos estos elementos convergen a los principios estructurantes del, del Sistema Único de Salud, que son la universalidad, la integralidad, la equidad y la participación social. Finalizando, el SUS fue creado, es decir, nuestro sistema de salud, con presupuestos, con, con principios, mejor diciendo, democráticos y participativos, orientado por la universalización e integralidad. Pero, lamentablemente, aunque tenga vulnerabilidades, está en gran peligro, no sé si ustedes saben, así como otros derechos arduamente, difícilmente conquistados, como resultado de la política gubernamental que viene siendo instituida a partir del golpe de Estado que ha ocurrido en 2016 y que viene pervertiendo las posibilidades de inclusión social y de autonomía nacional con consecuencias serias para el cuidado y para la producción del conocimiento en el cuidado a la salud. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a dar paso a nuestra última, última ponente. Eh, we Gum. Hola, thank you for a nice introduction and uh, I'm very uh, thankful to the organizing committee inviting me to this uh, wonderful conference. It is a great honor to be invited as a speaker at the 21st uh, International Nursing Research Conference here in Madrid. Actually, this is my third time uh, visiting Spain but never been in Madrid, so I'm so excited and uh, very happy to see everybody. Uh, in this presentation, I'd like to introduce the status of uh, nursing research activities in Korea and uh, share ideas on how to improve nursing research through future collaboration with other uh, researchers in, in global level. Uh, I don't know how many of you are well uh, known about uh, South Korea, but uh, I hope you uh, uh, sometimes you uh, 
have a lot of information about uh, uh, general status of the South Korea, but I, in this presentation, I really focus on the res nursing research because I was requested to talk about uh, uh, some specific research agendas and uh, funding sources uh, from our government. Uh, before I uh, talk about, the, before I introduce some uh, issues, some research agendas and the funding sources, I'd like. Uh, introduce shortly about uh, Korea's nursing education system and uh, research institutions activities. Uh, actually, in Korea, uh, we have uh, exactly 204 colleges of nursing with four-year program. Uh, nursing program has been integrated into four-year program uh, since 2009. Uh, before that time, we have three-year program as well as four-year program and uh, uh, with the long uh, struggling uh, to present the, the integration is important in global level through nursing education. So the, all of the uh, more than 95% of the nursing program now are integrated into the four year program. And the uh, rest of the uh, <coughs> Uh, only uh, less than uh, 10 schools, uh, three-year program, they fail to pass the qualification to meet the uh, four-year program, but sooner or later they will meet uh, and, and integrate it as a four-year uh, nursing program. Uh, so far, the nurses uh, working in hospital or any other field, uh, there are 150,000 nurses working, uh, working in, in, in the nursing field. But uh, licensed nursing uh, members, uh, we have doubled. Three, that means 300,000 nurses have licensed, but only half of uh, uh, nurses are working uh, in the field because of the, uh, I think it's very similar in, in other countries uh, because of the uh, low salaries uh, compared to other uh, discipline as well as the uh, not good working environment. So this is the very hot issues and we have some shortage of nursing staffs. And uh, we have uh, advanced practice nurses. The total number now is approaching 15,000 nurses. The majority are working as a home care uh, field, but others also, we have some pediatric nurse specialists, mental health, and adult uh, specialized adult health like a critical care, emergency care. So, but actually, the, our the we our government does not uh, permit that we don't have the prescription right uh, formally. But in hospital, the some advanced nurses have uh, prescriptions uh, based on the. Uh, doctor's permissions. So, so we are uh, still uh, struggling having independent, you know, the, the, the responsible and duties. And nursing curriculum um, in Korea, I just uh, want to uh, talk about the uh, research uh, curriculum, uh, but uh, Actually, as I told you, uh, our BSM program is over 200 programs in, in, in South Korea. And we have 34, 34 PhD program with uh, post-masters, two tracks. One is the master's science in nursing, which is really focused on research and education. Uh, 43 schools offered, offering the master's of science. And the other track for masters is uh, really focusing on the clinical practice, which is you know the 
the main purpose is to uh, training the advanced practice nursing. The 13 schools offering the advanced practice nursing program. So far, uh, by this time, the accumulated number of PhDs in South Korea, we have almost 3,000 PhDs, and 10% of the PhD uh, holders are working in the hospital levels, and the majority are working or having a job at the university level. And uh, the masters and the advanced practice nurses who have master's degrees, almost approaching uh, 16,000, uh, uh, and they are working either in hospital, half of the master's students are working as a nurse in hospital, and half of them are working in the research in institution as a, uh, research assistants or the researchers. And uh, nursing curriculum, uh, focusing on the nursing research, we uh, offered nursing research and uh, statistics for the BSM program as an essential course. This is a very, very, you know, the basic courses to, for the undergraduate. In the undergraduate uh, program, uh, we uh, provide lectures as well as team-based projects. And the masters and the advanced practice nurse, we also uh, provide advanced nursing research course as well as uh, statistics as the essentials to be graduated. And in PhD program, we have a variety of uh, nursing research courses such as the survey methodology and experimental research such as the uh, experimental design, quasi-experimental design, and uh, clinical trials, such, such, a, such kind of uh, research. And the other, uh, we offered a qualitative uh, research and advanced statistics, at least two advanced statistics courses as a requirement, so that it means, you know, if you uh, enter the PhD program in South Korea, you have to take almost, you know, the more than 15 credit hours only for the research uh, courses, which is very intensive compared to other countries. And to be uh, graduate, to be qualified to take the qualification examination to, to pros process the PhD research, you have to pass all the the examinations for these uh, research courses. Uh, in Korea, we have Nursing Academic Society, which is consists of eight specialized area of research interest, as you can see in this in slide. It means that uh, most of the nurses or nurses scholars, uh, researchers, uh, must be involved at least more than one nursing academies. For example, I'm uh, executive board member of Korean Academy of Adult Nursing, and I'm uh, present elected in 2020. So, but I also have membership in uh, nursing administration and Academy of uh, Child and Nursing because you know the, it is a requirement. Uh, to be a member if you want to submit some papers in, in their, you know, society. So, so at least, you know, the, the two, more than two memberships in this society. And this society is very uh, active in terms of the training and uh, uh, education for research intensive uh, activities. Some, that means there are so many seminars, conferences, uh, organized by this society, the, like a grant writing workshop and a manuscript workshop and how to submit some research paper to the high top tiered journals in international level. So very active involvement and the movement from this society is, is uh, happened. Uh, we have several journals uh, published in Korea. Uh, these two, the top of, top of the 
this Journal of Korean Academy of Nursing and uh, Asian Nursing Research. This is, this is a totally English version. So you can, if you have some Medline search or CNR search, you can see these journals. This is published uh, by the Korean Academy of Nursing in Korea. This is the SSCI, SSCI rated, which you might well know about the SSCI rated. Everybody must understand understand what the SSCI means. So far, the so again, so far we have several nursing research published journals in in Korean nursing society. Uh, some of the journal, uh, as I said, the JCAN, we call it the in abbreviation. I call it the JCAN and ANR have been rated as SCI and SSCI. As you might understand, it is very important to publish your studies in this kind of SSCI or SSCI rated journal. If you uh, want to study PhD program, as well as if you want to be a, a faculty members in universities, you have to have published at least more than two SSCI every year, which is very, very you know, tough requirement to be a, you know, the compete nurse researchers. In terms of the, this is another issue, the, in terms of the research fund, we have several research funding agency at the national level as, as, as well as the in institutional level. In government level, we only have limited fund for nursing. It means we should compete with the basic scientists from other disciplines, like a medicine, like a dental, like a pharmacist. So it means that uh, we have very less opportunities to getting funding from the government. But uh, nowadays, the, the funding money and the trends is slightly increasing because we need, you know, the very high uh, uh, rate of volume of sub the submission of the research proposal. So the National Science and Information Technology uh, operate research and development grant, which is heavily focusing on the biomedical engineering based on our nation's developmental uh, roadmaps. Nursing researchers should compete with researchers from other dis disciplines to get government fund, and the funding opportunities are less than 20% for the nurse scholars. We have some opportunities to get health care service research fund from the Ministry of Health and Wef Welfare, but it also is very competitive because of the limited amount of the money. On the, but on the nursing uh, institutional level, even though the amount of money is a uh, little bit smaller compared to the government level, we do have some research funding. Most of the nursing academy, as I introduced in previous uh, slides, they provide funds for nurse researchers with monetary support. In addition, or nursing uh, schools, have intramural nursing research fund, fund for faculty members as well as graduate students to improve and to you know the motivate their uh, the research activities. So as I uh, discussed, the Nursing Research Foundation is our nation's you know biggest uh, funding agency controlled by the government. So National Research Foundation is the major funding source, but chances of you know, receiving fund as a nurse scholar are very, very limited. Only, you know, this is the, the upper blue lines means the submission of the proposals to the, the National Research Foundation, but uh, only, as you can see in the the red 
lines, it only, you know, the takes 20 or 70. It depends on the, you know, the amount of the money competing uh, among the, the scholars, but usually the average 20 or 25 percent studies are funded, funded, which is, you know, the very uh, uh, serious. And uh, before I discussed, uh, inter before I introduced the research agendas or issues, topics, I'd like to introduce some uh, research topics that are mostly uh, the, the, the concerns, introduce the status of the population and the disease characteristics in Korea. As in many other countries, Korea has been facing super aged super aging society, as you can see in this table. Uh, our life expectancy of the Korean people is approaching 82 with 22, uh, 72 years of health, healthy age. It means the, the difference, the, the gaps between the life expectancy and health aging is almost 10 years. So this is the the right side of the tables uh, shows, tells you that number one cause of death is cancer, followed by the cardiac disease, cerebral vascular, pneumonia, and uh, diabetes. This means that most people are suffered from chronic disease rather than the acute or emergence. And these patterns are similar. I think this, these patterns of the cause of death is uh, very similar with the Western uh, societies, Western countries. The, however, the care research is uh, mostly uh, performed with survey design or experiment, a little bit uh, with the experimental study design. Only 40% of the studies are focusing on the health healthy people while only 24% of the studies focus on the patients. This might be the less attention on the patient is because of, this is my interpretation, but I don't know, this, my interpretation would be wrong or not, but uh, this might be caused from the difficulties of the collecting uh, data and uh, controlling patients from the, due to the heavy requirement of the institutional review board, uh, which is the essential requirement to, to perform the study from the patient side, and also the collaboration with the doctors who have uh, the ownership of the patients and the data from the patients. Also, there is an increased research activities in clinical areas, but not enough to deal with the health problems at the societal, societal, societal uh, priorities. We do have some, like uh, in Bra Brazil or uh, Spain, well, in, hospital, in hospital setting, we have the clinical uh, research responsibility to be improved uh, to the higher uh, level of you know, the, the, the positions with a clinical ladder. So if you want to be improved one more level, you need to do some, you know, the, the evidence uh, for your activities as a nurse, nurse researcher in clinical area. So the, in our hospital setting, a lot of nursing research activities are, you know, the, the uh, doing in every day. And uh, we have s uh, many seminars and uh, research days, you know, uh, presenting their study research uh, to the uh, publics. This slide shows the trend of the research design, as I t said. Uh, most nurses, nurse scholars, utilized uh, the quantitative methodology uh, and the qualitative studies slightly decreasing and uh, experimental studies uh, which uh, need some evidence based, which need some evidences for their clinical practice, uh, which is saying the evidence-based practice. 
So this experimental study is slightly increasing compared to the decreases of the qualitative studies. And as I talk, told you, the research subjects are more focusing on health, healthy people, and uh, second one, patient and health providers. So, and so I think there, the patient's, patient research should be more uh, need, should be, you know, the performed more frequently than the healthy people. But I don't know, maybe preventive, this would be uh, positive in terms of the preventive uh, care to attention to have attention to the healthy people. Uh, to analyze major topics that nurse researchers in Korea are mostly interested, I have analyzed two major journals published in the last three years with concept met analysis program. So I analysis journal of Korean Academy of Nursing and Asian nursing research, which is rated as a SSCI rated. So I found some interesting uh, things that, as you can see in this slide, nursing research topics are heavily on the Korean version of instrument, which represent the cultural uh, verification, the need for cultural verification about nursing concepts because the, most of the nursing research is uh, published in the US or UK or other you know, the Western countries, but uh, the Korean nurse researchers uh, want to verify whether these concepts are working for you know, the Korean peoples so that the, they, uh, this kind of the Korean version of instrument, verification of Korean version of the measurement concepts is uh, heavily you know, studied. And other key terms related <coughs> to the children, the study about the children is slightly increased and the traditionally experience of some uh, specific design are also the frequently studied. So that this only represented uh, last three years, but traditionally, as in other countries, our concept of research in Korea is mostly for the symptom management and the self-care issues and the quality of life of the uh, chronic uh, disease population. Okay. In the, um, in the future, in the future, my conclusion, in the future, we need to respond to the priorities of our societal research and development issues. High priorities of research and development in Korean government is now on fourth industrial revolution. As you, as the, the director mentioned, in the inaugural you know, the, the speech. In this context, our nations focusing on the biohealth industry. The biohealth industry is expected to have heavy investment to increase nation's wealth. Thus, nursery researchers should be aware of the nation's priorities to have the leadership in healthcare preparations as well as the healthcare the researches. We also need high collaboration between nurse researchers, both locally as well as the globally, to have competency in preventive precision and participatory healthcare services. In the future, we also need to uh, do some healthcare research, service research utilizing high technology with cost effective manner. We have some international research fund that boosts the international collaboration uh, 
so that nurse researchers should work together to improve nursing care research uh, quality as well as quantity so that we uh, can work together in, in as uh, with the global uh, corporations. So this is uh, re yes, the, my yes, presentation please, uh, for please. today. Thank you very much okay. for your attention. Bien, muchísimas gracias por por la por su intervención que ha ido bueno eh, se ha introducido ya en algunos eh, en algunos de los elementos de, del propio del propio debate que vamos a retomar que vamos a retomar ahora en, bueno en los minutos que nos que nos quedan vamos a comer un poquito no de al, al tiempo del café eh, muy poco me comenta por aquí pero bueno vamos a tratar de, de profundizar algunos de estos aspectos que han quedado ahí un poco en el en el tintero eh, y, y quisiera en, eh, en el primer lugar sobre la cuestión de la introducción al español de español francés okay. Okay. Y, eh, bueno en primer lugar quisiera eh, plantear bueno nuestras intervinientes de Brasil y de Corea nos han planteado un poco la, la situación en cuanto a lo que es la, la investigación y la, la producción de, la, eh, de resultados relacionados con la investigación en cuidados, la importancia de la investigación en cuidados, incluso los aspectos relacionados eh, con la formación que también han sido abordados por nuestra ponente eh, francesa, la señora Beloni. Eh, sí que me gustaría, que no ha hecho hincapié, lo había dejado para, el, para un poco el, el, el ámbito del debate, eh, si pusiera, quisiera eh, hacer, eh, profundizar un poco en algunos de estos aspectos que hemos visto ahora en cuanto a lo que es la, eh, la producción científica y el, y el impacto de esa producción científica eh, en relación con los cuidados en estos momentos. A pesar que, de algún modo, eh, como nos comentaba ella, eh, el proceso de transformación en el que se encuentra eh, la formación eh, enfermería y ese, ese procedimiento de incorporación dentro del ámbito, de la, dentro del ámbito universitario eh, plantea, digamos, una serie de restricciones, una serie de, 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 de cortapisas, pero en cualquier caso existe una producción. Sí que no, nos gustaría conocer un poco cuáles son algunos de esos aspectos eh, claves en cuanto a, a, esa, a esa investigación. compléter peut-être ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait euh, il y a deux revues qui existent la revue euh, de l'ARCI depuis 1985 et une autre revue qui est sortie euh, depuis, peu, de, depuis peu ces deux revues à l'heure actuelle n'ont pas d'impact factor, l'ARCI est en train d'obtenir un impact factor euh, alors c'est compliqué de, 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 de donner une projection, enfin de donner des des éléments par rapport à la production scientifique dans la mesure où le premier programme, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, de recherche infirmière date de 2010 en fait. Le texte est sorti en 2009 et les premiers protocoles retenus pour financement par le ministère de la Santé ont été obtenus en 2010. Donc quand on sait qu'il faut une dizaine d'années pour les médecins pour publier, donc voilà, on commence à être à la charnière. On commence à avoir des résultats qui sortent. Euh, on est en train, enfin, en ce qui me concerne sur l'établissement, on a les, des premiers résultats, des premiers protocoles de 2010-2011 qui sont en train d'être euh, en cours de publication, de soumission. Euh, vous savez, la, 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 la difficulté, enfin, la, la, la durée importante pour que ça soit soumis. On en a deux, là, qui ont été acceptés à des revues internationales. Donc, euh, à partir de là, on n'a pas de... L'objectif, la stratégie de publication, pour nous, euh, 
c'est vraiment la langue anglaise. Donc on va, sur, on va chercher des revues internationales de langue anglaise. Euh, et puis ensuite, euh, on, on essaiera de publier euh, en français euh, dans des revues plus ciblées. Tout dépend qui on veut, on veut, on veut cibler au niveau des résultats. Mais c'est compliqué de parler de production scientifique. En tout cas, euh, la, comment dire, euh, la, la préoccupation à l'heure actuelle qu'on a, et je rejoins euh, ma collègue euh, qui l'a euh, relevé euh, coréenne, c'est euh, la, et je pense que ma collègue brésilienne, c'est la même chose, c'est l'implantation de ces données, cette production scientifique dans la pratique. Comment on fait concrètement pour passer de ces résultats et comment on les implante. Ça, c'est vraiment euh, euh, compliqué. Pour avoir échangé aussi avec nos collègues canadiennes, elles ont la même difficulté. Alors, euh, elles, elles avaient été étonnées euh, par rapport à nous parce qu'elles, elles pensent leur protocole de recherche à l'université et ensuite, elles vont les mettre en place dans la pratique. Et elles avaient été étonnées que nous, tout naturellement, on faisait remonter les questions de recherche, les hypothèses de la pratique pour pouvoir les travailler. Ça nous paraissait évident hein, que les, les professionnels euh, infirmiers euh, on parte de leur questionnement, de leur préoccupation de terrain et on remonte les, les questions de recherche et on travaille les, les protocoles de recherche. Et euh, elles pensaient peut-être que c'était pour ça qu'elles avaient des difficultés à implanter les résultats ensuite dans la pratique parce que quand on va implanter des résultats euh, des protocoles qu'on a pensés à l'université et on va essayer d'implanter les résultats dans la pratique auprès de professionnels dont peut-être ce n'est pas la préoccupation première, c'est compliqué. Donc on, elle se disait que peut-être nous, en partant du terrain, on aurait plus de facilité. On est en pleine réflexion, on est là-dedans, on n'a pas la clé, on, on, au contraire, on cherche des, des idées ailleurs, des partenariats pour voir un peu comment on peut travailler ça. C'est vraiment notre préoccupation. Alors on fait des retours, moi je sais que sur l'établissement, systématiquement on fait des retours des résultats des protocoles de recherche, on leur donne euh, voilà, les, les, les résultats, mais après, voilà, comment on s'en empare et comment euh, on, 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 on remet en cause les, les, les protocoles de bonne pratique, les recommandations et comment on travaille tout ça, ça c'est vraiment notre challenge aujourd'hui qui arrive là, rapidement. La deuxième chose, si je peux, me, avant de que ma collègue coréenne a, a pointé du doigt, c'est l'accès aux au, au banques de données. On a beaucoup de difficultés, en tout cas les, les professionnels infirmiers euh, et, et autres euh, ont des difficultés pour accéder aux, aux bases de données, aux publications déjà existantes. On a des stratégies d'adaptation, on passe par les médecins, on essaye, mais il faut des codes, il faut payer éventuellement les articles. Enfin, c'est très compliqué et ça, c'est aussi un de nos enjeux à l'heure actuelle euh, sur nos établissements. Muy bien, bueno, problemáticas muy similares en, en todos los sitios. Sí, efectivamente, ese es uno de los grandes retos, ¿no? El, el poder, de algún modo, el, 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 digamos, la, la implantación de los resultados de la, de la investigación, digamos, ese es el gran reto actual en el que estamos también inmersos aquí en, en, en este país. Y planteaba eh, nuestra eh, compañera Wei Wong desde Corea que, que también... Eh, digamos, es el gran reto que se, que se plantea en el futuro. Quisiera plantear eh, a María Rita Bertolozzi eh, el, eh, cómo contemplan ese, digamos, ese reto de la, de la aplicación de los resultados en, en la población ante la dificultad que nos planteaba de una población tan, tan diversa, tan, eh, tan heterogénea como es la brasileña, eh, las dificultades que, que plantea es una dificultad añadida a la que tenemos en otros, en otros entornos, me imagino. Ahora, ahora sí. Bueno, eh, quizás yo puedo hablar un poquito que eh, en mi exposición eh, no hubo la oportunidad de hacerlo, pero la, eh, la, la, el, lo, el contenido de la investigación eh, es eh, ya incluido en el pregrado. Desde el primer año del pregrado, los estudiantes, estudiantes tienen eh, este contenido. Y durante los cuatro años de formación en enfermería, que son cuatro años en periodo integral, o sea, en la mañana y en la tarde, al final, en la conclusión del curso, deben todos presentar un trabajo de conclusión de curso, que es un trabajo eh, de investigación. 
Bueno, la práctica investigativa de, eh, de hecho eh, e concentradamente, ela, eh, eh, ela parte eh, desde a formação em, eh, em termos de grado, ou seja, em, em pós-grado, tanto da maestria como para o doutorado. Tanto a maestria como o doutorado têm em sua estrutura curricular eh, aportes para a metodologia de, de la investigação. Isso dá, eh, proporciona uma possibilidade de fazer desenhos eh, adequados e que possam ser aplicados com impacto para o mundo do trabalho. Eh, quizás eu possa eh, eh, subrayar aqui que nós, em la Escola de Enfermeria da Universidade de São Paulo, somos um, um centro colaborador da Rota BI. Eh, somos uma sede do centro colaborador. Eh, e eh, tentamos, então, trabalhar sempre a partir das evidências para o desenho de nossas investigações. Como é um centro colaborador e está situado na cidade de São Paulo, que é a cidade que mais concentra gente de Brasil, nós tentamos treinar os outros, outros, proporcionar cursos para outros profissionais e concentradamente para as enfermeiras para aplicar em os desenhos de investigação. Uma outra, creio. Javier, que, eh, lo, que estamos tendo com mais eh, eh, uma possibilidade de impacto, além de los estudos de doutorado, eh, que também compartimos das mesmas dificuldades que a eh, colega, eh, companheira eh, sul-coreana e de França, a mesma dificuldade de empregar, ou seja, de incluir os resultados eh, em, de las investigações em los serviços de saúde, mas o que que temos o mais recente e que quizás seja muito interessante de falar para vocês, não sei se vocês têm esta possibilidade de formação aqui em Espanha, mas temos agora a maestria profissional e também eh, tentando eh, incluir o doutorado profissional. Qual é a diferença? Ou seja, a ideia da maestria profissional é preparar os enfermeiros que sejam capazes de consumir, ou seja, capturar as, eh, as, eh, os aportes metodológicos e teóricos, pero para estudos que preparem os eh, estudantes, que já são profissionais de saúde, para aplicar estes resultados mais diretamente no mundo do trabalho. Ou seja, estes, estes eh, materiais produzidos, que são tanto instrumentos como são protocolos, eh, 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 qual, quais, quaisquer tipos de, de resultados que possam ser aplicados mais diretamente para melhorar o cuidado, este, eh, este é eh, todo um desenvolvimento dentro do programa de maestria profissional. En la actualidad, en Brasil, tenemos 74 eh, cursos de posgrado, incluyendo la maestría y el, eh, la formación para el doctorado. En términos de la maestría profesional, porque todavía no tenemos el doctorado profesional, pero la maestría profesional, ha, eh, no, nosotros tenemos aproximadamente 20 cursos en desarrollo. Uh, una, un aspecto muy importante que me parece muy importante es, al aplicar, al buscar un impacto de los eh, resultados de las investigaciones en el mundo del trabajo, eh, me parece que es muy importante tener una evaluación de los cursos de grado, la evaluación de los cursos de posgrado. ¿no? Eh, nosotros tenemos una evaluación nacional y eh, esta evaluación es anual e se evaluam os professores, o eh, corpo, corpo de estudantes, a estrutura curricular, a produção de teses e de maestrias e o eh, conjunto da proposta do programa. E isso é uma avaliação que é, não é somente para a enfermeira, mas é uma, é uma avaliação para todos os cursos de pós-grado eh, pós em Brasil. Uh, Creo que por ahora sí, está bien. Está bien, muchas gracias. 
Eh, vamos a dar paso, no sé si habrá alguna pregunta entre, entre el público, ya estamos ya un poco fuera de, de tiempo. Bueno, o totalmente, me dicen no poco, sino totalmente. Eh, no sé si hay alguna, alguna pregunta. Y si no, vamos a... Ah, sí, veo por ahí. Hay una mano levantada. Bonjour, euh, je vais essayer d'être bref. Euh, je vous remercie pour votre intervention. Bah, D'abord, je vous parle en français parce que je vais me diriger directement à Madame Belloni. Et je m'appelle Pablo Molanais, je suis infirmière euh, d'origine espagnole, mais je travaille depuis euh, quelques années en France. À cause de la situation économique en Espagne, je suis diplômé de la crise et du coup émigré euh, économique en, en France. Et du coup, j'ai eu la, la chance de pouvoir... Euh, vivre les deux systèmes, l'espagnol et le français. J'ai passé ma formation en Espagne, j'ai commencé à travailler en Espagne et après ça fait cinq ans que je travaille en France. Et j'ai intégré, au début j'ai travaillé à l'hôpital au CHU de Montpellier et là je travaille pour l'association Sainte Marie de Priva en Ardèche. Et quand j'ai travaillé à Montpellier, j'ai eu la chance de participer euh, au groupe de travail de recherche en soins. Et pour vous répondre euh, votre intervention, c'est ce que je vois quand j'ai participé à cette groupe, c'est que la, tous les intégrants du groupe s'étaient sortis du corps euh, des cadres de santé, et, euh, de la direction des soins. Euh, du coup, il n'y avait aucun, aucun infirmier clinique, praticien, qui participait à ce groupe. Et ça, ça m'a vraiment étonné, parce que je pense que le discours de l'importance des recherches en soins n'est pas intégré par les professionnels. Voilà, c'est le plus gros, grand défi pour, pour vous, pour impulser la, la recherche en soins, c'est ça, c'est intégrer ces discours dans les, les pratiques professionnelles. Mais en même temps, les professionnels, on a une barrière pour euh, mettre en place ces, ces recherches parce que l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Et je pense que les stratégies à mettre en place, c'est le détachement des temps de travail pour, le, pour la, la publication et, et la recherche en soins. Parce que... Je, Pour moi, ce n'est pas fou, parce que si on détache des professionnels pour des actions syndicales, pourquoi on ne pourra pas penser à détacher des personnels soignants, praticiens, qui travaillent tous les jours pour euh, intégrer des groupes de travail Et l'autre... Perdona, merde... que te, perdona que te corte, parce que es que estamos ya fuera de tiempo. Eh, ¿Quieres hacer una pregunta, aparte de esa réflexión que yo creo... Sí. Mais voilà, c'était la réflexion, et si on peut échanger après, ça sera super. Oui, on échangera après, mais très brièvement. Alors, c'est une spécificité du CHU de Montpellier. Voilà, après, c'est des choix. Sur le CHU de Limoges, j'ai pas de... Ce sont des... Enfin, il y a des cadres, mais il y a aussi des, des, des professionnels de terrain, et j'y tiens particulièrement, parce que je m'aperçois que, en fait, euh, le bon maillon, c'est pas les cadres, c'est les professionnels de santé, Sauf que quand il y a des idées sur le terrain, il faut que ça passe par le cadre. Donc c'est toute une stratégie. Mais je partage. En tout cas, sur Limoges, ce n'est pas la philosophie. Moi, je touche les professionnels de terrain directement. Je travaille avec eux. Les cadres voilà, sont un maillon à un moment donné. Mais ce n'est pas cette, voilà, cette philosophie-là. Mais on peut partager après. Pas de souci. Merci. Muy bien, muchas, muchas gracias. Yo creo que bueno, ya estamos ya fuera de tiempo. Tan solo, bueno, agradeceros eh, su presencia. Y, y bueno, hemos visto realmente que bueno, se plantean problemáticas muy, muy parecidas. ¿no? Y, y el tema de la, de la investigación e implementación de resultados es un, un elemento clave que ha quedado perfectamente plasmado por nuestras, por nuestras invitadas. Muchísimas gracias a todos. Sí, pero, pero 